আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন আজকের এই টিউটোরিয়ালটিতে আমি নোট জেস এক্সপ্রেস জেস নিয়ে আলোচনা করব একেবারে বেসিক থেকে একেবারে স্কাস থেকে যারা কিছুই জানি না যে নোট জেস এক্সপ্রেস জেস কিভাবে কাজ করা হয় তো এই জিনিসটা আজকে আমরা আলোচনা করব তো বেশ বিশেষ করে আমি ক্রুড অপারেশন কিভাবে ডাটা রিড করতে হয় কিভাবে সার্ভার তৈরি করতে হয় একেবারে বেসিক ঠিক আছে এবং দিলে তারপরে যাবতীয় এই ধরনের কাজগুলো করা হয় এবং তৈরি ইউজ করে ঠিক আছে এবং সিকিউরিটি বেশি এবং মঙ্গলিবি এটা সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু বলা যেতে পারে তবে আমি এটাই বলবো যখন আপনার যারা ডেভেলপার যারা সিনিয়র ডেভেলপার তারা যখন যেহেতু মঙ্গলিবিতে কাজ করছে শুধু এটাই না তো ধরেন এটাই ধরেন যারা মঙ্গলিবিতে কাজ করছে তখন সেখানে আপনি যদি মঙ্গলিবিতে কাজটা না জানেন তাহলে আপনি পিছিয়ে পড়বেন আপনাকে শিখে নিতে হবে ঠিক আছে টিমের সাথে আপনি কাজ করতে পারবেন না এটা একটা এবং বিভিন্ন বড় বড় কি বলে হলো ডেভেলপমেন্টিপল কিন্তু এখানে ডাউনলোড দা ইনস্টল দা প্রসেস আমার আমার ভিডিও করা আছে তারপর আমি এখানে আপনাদের একটু দেখাই তো আমি মঙ্গল ডেটাবেসটা অন করেও রাখি যে এখান থেকে গিয়ে ট্রাই ফ্রি করলে এখান থেকে আমরা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নিতে পারবো ঠিক আছে কোনো এখানে ভেজাল হবে না আচ্ছা ইনস্টল করে নিলে আমরা যেটা পাবো সেটা হলো আমার ধরেন সি ড্রাইভে গেলে আমরা রান করতে পারবো না কারণ আমাদের দুটো ফোল্ডার তৈরি করে থাকবে না আমি কত করে দেখাচ্ছি এই যে আমার সি ড্রাইভে আমি এই ফোল্ডারটা তৈরি করেছি তারপরে ডিবি ফোল্ডার তৈরি করেছি না হলে আমাদের মঙ্গ চালানো যাবে না ঠিক আছে মঙ্গল ডিবি থাকবে আচ্ছা সেটা আবার কিভাবে চালাবো আমাদেরকে যেতে হবে আমাদের প্রোগ্রাম ফাইলস এর মধ্যে তারপর সেখানকার মধ্যে এই যে হলো আমি যদি এখানে চাই তাহলে চালু করতে হবে সেটা করে এখানে দেখতে হবে 
এখন আমার সার্ভারটা অন হয়ে গেছে তাই দেখবেন এখন আমাদের ইয়ে চলে আসবে দেখেছেন এখন এখানে আমি যে সার্ভারের মধ্যে শো টিবিএস এটা দেখতে পারি কি 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 আছে কি আমার আমার ডাটাবেজ আছে যে ডাটাবেজ গুলো তৈরি করা আমার কেবি লোকাল টেস্ট এগুলো হ্যাঁ এগুলো আমি এই যে এরকম করে যদি এখন বলি এগুলো আমি আমার টিউটোরিয়ালে দেখেছি ইউজ টেস্ট যদি দেখি তাহলে আমার টেস্টে শিফট হয়ে যাবে আর মনে হয় ডাটাবেসটা আমার কানেক্টেড হয়ে গেছে ডাটাবেসটা অন হয়েছে যেমন জাম সার্ভার অন করতে হয় ঠিক আছে এখন শো কালেকশন আমার ওই টেস্টটা টেস্ট ডাটাবেস আমি চলে গেছে এখন যদি আমি শো কালেকশন করি শো সি ও ডাবল বি কালেক্ট আই ও এম কালেকশন তাহলে আমাদের যে মানে কালেকশন এখানে কে এস নামে কালেকশন বলতে এখানে টেবিলের মতো ঠিক আছে কে এস নামে কালেকশন রয়েছে इन्स्टल कर पुरोटाई সময় নেই বিশেষ করে অটোমেটিক রান করতে এবং ভারী এই যে মঙ্গোডিবি কম্পাস এটা আমি এখানে এই যে রান করছি এটা এটাতে লগইন করে যখন লোকাল হোস্ট পাসওয়ার্ড টাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করলে আমার এখন ইয়া কি বলে কম্পাসটাতে আমি লগইন করতে পারবো ঠিক আছে এটা একটু সময় নেবে তো আমি একটু চেক করে নিই আমার ভিডিও হচ্ছে কিনা একটা থেকে আরেকটাতে যাব না ওটা ততক্ষণে অন হচ্ছে কিনা সেটা না জেনে আমি আরেকটা প্রসেসে যাব না এখন ঠিক আছে আমি ভিডিও পজ করে রাখছি এই যে চলে আসছে पोस्टमैन की पोस्टमैन स्टार्टिंग কম্পিউটার ফাস্ট তাদের আসলে এগুলো কাজ করতে সুবিধা আমার বিশেষ করে এইগুলো খুবই ঝামেলা হ্যাঁ যদি স্টুডিও রান করা আর এই যে একেবারে পোস্টম্যান মঙ্গল ডিবি এগুলো রান করা আবার এক্সপ্রেস এতে কাজ করা আবার যখন আমি যে মডুলার গুলো মডুল মডুলো তো এখন বলা বলতে পারছি না কারণ মডুলো আমি শেখাইনি তাহলে বলে মডুলো গুলো দিয়ে দিয়ে করব হ্যাঁ ইনস্টল করব সেগুলোর জন্য আমার ডাউনলোড প্রসেস অনেক স্লো ওকে डाटा 
আমি নোট লিখে থাল দিলাম আপনাদের ওইখানে একটা লাইন আছে আমি সেই লাইনটা আপনাদেরকে পড়ে শোনাবো এটা হলো এই যে দেখেন নোট ইজ এ জাভা স্ক্রিপ্ট রান টাইম বিল্ড অন ক্রোম ভি এইট জাভা স্ক্রিপ্ট তার মানে আমরা যে জাভা স্ক্রিপ্ট গুলো লিখি এগুলোকে কম্পাইল করার জন্য প্রত্যেকটা আমাদের যে এটা কি সিস্টেমটা থাকে জাভা স্ক্রিপ্টটাকে ক্রোমের ভি এইট ইঞ্জিনটা এটাকে কম্পাইল করে ট্রান্সফার করে ঠিক আছে তো এখন এই যে নোট ড্রেসটা হলো মূলত একটা রান টাইম ইনভারনমেন্ট যেটা করে কি এই ভি এইট ইঞ্জিনকে ইউজ করে জাভা স্ক্রিপ্টকে কম্পাইল করে জাভা স্ক্রিপ্ট তবে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফার করার কাজটা করে হলো নোট ড্রেস ওকে মানে মেশিনের আন্ডারস্ট্যাবল করার জন্য আচ্ছা সেটা তো করলো সেটা তো খুবই ভালো এবং পাশাপাশি আমরা কখনো ভাবতে পারিনি যে আমাদের দাবা স্ক্রিপ্টকে ব্যাক ইন্ডে ইউজ করা যাবে বা আমাদের অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন কাজে দাবা স্ক্রিপ্ট ইউজ করা যাবে মেশিন ল্যান মেশিন লার্নিং এর কথা বলতে পারে সেই ক্ষেত্রে নোট ড্রেস একটা অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখেছে সেটা হলো যে আমাদের এই নোট ড্রেসের কিছু মডিউল বা কিছু ফিচার তারা নোট ড্রেস একটা জাস্ট একটা তিনি তৈরি করেছেন প্রথমে তিনি একটা তার নোট ডট জেস ফাইল তৈরি করেছেন বা একটা কোড লিখেছেন সেই কোডটাতে তিনি থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস দিয়ে কিন্তু করা সেই কোডটা ভি এর ইঞ্জিন ব্যবহার করে আমাদের জাভা স্ক্রিপ্টকে দিয়ে আমাদের মডুল এত সুন্দর সুন্দর মডুল তৈরি করেছে ধরুন এক্সপ্রেস জেসের একটা কথা বলি এক্সপ্রেস জেসে একটা মডুলও সেটা ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে ইউজ হয় সেই নোট জেসটা দিয়ে আমরা অপারেটিং সিস্টেমের কাজ করতে পারি এবং খুব সহজে আমাদের সার্ভারের কাজগুলো করতে পারি ব্যাক এন্ড হিসাবে আমরা যেমন পিএসপি ইউজ করা যায় বা দেখা যাচ্ছে যে আর কি বলবো পিএসপি সি সাপ সি হ্যাশ যেমন এগুলো যেমন পাইথন যেমন এগুলো যেমন একটা ব্যাক এন্ড হিসেবে সার্ভারের সাথে কানেক্ট করতে পারে সেরকম নোট দেশও যে বান্ডেলগুলো রয়েছে নোট দেশের মডেলগুলো সেগুলো সেই কাজ করতে পারে দেখেন আমার পোস্ট মানে ইনস্টল ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমরা এখানে নোট দেশের ইনস্টল করে নেবো ডাউনলোড করে নিয়ে নোট দেশটা ইনস্টল করে নিতে হবে ওকে এখন নোট দেশ ইনস্টল ছাড়া আমরা নোট দেশে কাজ করতে পারবো না নোট দেশ সঙ্গে এটুকুই এখন দেখেন আমরা আর একটু আপনাদের বলি আপনি যদি এক্সপ্রেস জেস ইউজ না করেন শুধু নোট জেস দিয়ে ব্যাক এন্ডের কাজ করতে চান তাও পারবেন কিন্তু নোট জেস দিয়ে আপনি যদি ব্যাক এন্ডের জন্য যে কোডগুলো লিখবেন তার একেবারে অনেক 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 গুণ কম কোড লেখা যাবে এক্সপ্রেস জেস ইউজ করে ওকে আমি নোট জেস দিয়ে আপনাদের ডাটাবেস কানেকশন তারপরে আমার হলো সার্ভার তৈরি করা এ যাবতীয় কোনো জিনিসে দেখাবো না এই টিউটোরিয়ালটা মূলত এক্সপ্রেস জেস দিয়ে কাজ করার জন্য করছি আমি হ্যাঁ কিন্তু নোট জেসের এই একটা মডুল হবে এক্সপ্রেস জেস এই জন্য আমাদেরকে নোট জেস থেকেই শুরু করতে হবে নোট জেস একটা ক্রমের ভি এইট জাভা স্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন ইউজ করে সি প্লাস প্লাস দিয়ে তৈরি একটা এমন একটা রান টাইম ইনভারনমেন্ট যেখানে আমরা জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এই যে ব্যাক ইন বা অপারেটিং সিস্টেম এই ধরনের কাজগুলো করতে পারি ওকে আচ্ছা এখন আমরা আমাদের নোট জেস সঙ্গে বলা আমরা চলে যাবো এক্সপ্রেস জেসে ঠিক আছে আচ্ছা আমি আমার এই টপিক এটা হয়তো হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে দেখেন মঙ্গলিপুর এখানে আমাদের এই যে কানেকশন দিতে হবে তাই না দাদা বেজে আমি ফিল্ড কানেকশন ফিল্ড ইন্ডিভিজুয়ালি লিখে দিয়ে এখানে একেবারে দিতে বলছে এই যে এখানে আমি ইন্ডিভিজুয়ালি দিলাম হোস্ট ওকে এখানে লোকাল হোস্ট এখানে দুই সাত এই অটোমেটিকলি আমাদের কি বলে হলো যে মঙ্গল ডেবি এই পটে চালু হয় দুই সাত শূন্য এক সাত ওকে এখন আমি জাস্ট অথেন্টিকেশন নান করে দিই আমার কোনো ডাটা অথেন্টিকেশন নাই আমি কানেক্ট করে দিলাম আমার দেখবেন ওই যে আমার কমার লালে যেরকম দেখেছেন সেরকম এখানেও দেখতে পাবেন দেখেছেন টেস্ট মেস যাবত যে ডাটাবেসগুলো এখানে তৈরি হয়ে আছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের ডাটাবেস কানেকশন আমরা পেয়ে গেলাম মঙ্গল ডেবি কম্পাসের মাধ্যমে এখানে আমরা ডাটাগুলো সুন্দর করে শো করবো ঠিক আছে আর কমান চালাতে হবে না ওকে এবং সাথে সাথে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পোস্টম্যানও আমাদের চালু হয়ে গেছে এই যে আমার পিসির এই মুহূর্তে সব দেওয়া শুরু হয়ে গেছে মানে আসতে এত লোড দিতে সে পারে না ঠিক আছে যাই হোক একটু শব্দের একটু ইয়ে থাকতে পারে সমস্যা হতে পারে আচ্ছা এখন আমরা এটা পোস্টম্যান সময় নিচ্ছে নেই এখন আমরা ধরেন এক্সপ্রেস জেসে চলে গেলাম ওর দেশের কথা শেষ এবার এক্সপ্রেস জেসে এক্সপ্রেস জেসে কাজ করার জন্য আমি একটা ফোল্ডার ওপেন করে নিচ্ছি যেভাবে ঘুরছে তাতে তো মনে হয় না কাজ করবো ঠিক আছে
এখানে আমি কাজটা ফোল্ডারটা তৈরি করব কোথায় সি ড্রাইভে তৈরি করি না সি ড্রাইভে জায়গা কম দেখতেছি বলছি তোলে যে কি আচ্ছা এখানে করা যায় এখানে করলে ভালো হবে না এখানে করলে ভালো হবে আমি এখানে করি আমার এখানে এটা নাম দি হলো এটা তো জায়গা অনেক আছে তাই এটা নাম দি একেবারে বিগিনার থেকে শুরু করছি ঠিক আছে ফোল্ডারটা নাম দিলাম হলো এবি मडुलोग्रामी আগে নোট জেসটা তো ইয়া করতে হবে নোট জেস ইনিশিয়াল নোট প্যাকেজ ম্যানেজার যেটাকে বলে নোট জেস যদি কাজ করতে যায় তাহলে নোট জেস নোট প্যাকেজ ম্যানেজারটা আমাদেরকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে তাহলে লিখতে হবে এন পি এম ইন ইট এখানে সুন্দরভাবে প্যাকেজ ডট জেসন জেসন ফাইলের মধ্যে আমাদের নোট প্যাকেজ ম্যানেজারের যত ডিপেন্ডেন্সি মোটামুটি বেসিকটা শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখানে আমার ওয়াই নোট এন পি এম ইন ইট शेष झमेला टर्मिनल 
बनाते प्रयोजन फायल ठीक मानुष देखिए समस्या 
রেসপন্স দেয় এখানে কিন্তু দুইটা ভ্যালু রিটার্ন করে এই যখন যে কোনো কল ব্যাকের পরে যে কোনো আমাদের হিটের পরে মানে যে কোনো রুটের পরে এটা বুঝলে হলো যে দুটো কি আমরা একটা প্রথম তাতে থাকে রিকোয়েস্ট গুলো আর পরটা থাকে রেসপন্স গুলো এটা একটা ফ্যাট অ্যারো এর মাঝে এটা একটা অ্যারো ফাংশন আপনারা বুঝতে পারছেন এইখানে আমি যদি এখন মূলত অ্যাপ ডট সেন্ট ঠিক আছে জাস্ট আমি দেখাবো ওয়েলকাম ম্যাচটা ওয়েলকাম সিও এম ই ওয়েলকাম সার্ভার ইজ হ্যাঁ ওয়েলকাম সার্ভার ইজ ডাক এটাই থাকে ভাই এখন আমি যদি সেভ করি দেখেন অটোমেটিকলি সেটা রান করছে ঠিক আছে ডু ইউ স্টার্ট ইন ডিউ টু চেঞ্জেস আচ্ছা এখন আমি যদি এর ইয়ে করি আমার এই লেখাটা দেখানোর কথা আমার স্ক্রিনে কোথায় কারণ যেহেতু আমার স্ল্যাশ বলতে একটু প্রথম এই এইটাকেই তো স্ল্যাশ বলে তাই না এখানে কিছু না থাকলে স্ল্যাশ আছে তাই না এখন ফাংশন लिखते এখানে কিছু রেডি কিছু যদি কোনো কারণে যদি আটকায় যায় তাহলে এখানে দেখবো তো এখানে ওইটা আছে কিনা আল্লাহ জানে ও ওইটা নাই তবে আমার ওই ওটাই তো আছে যে অ্যাপডট কিরে ভাই অ্যাপ তো না অ্যাপ ডট না রে দেখলেন দেখার ছবি দেখি অ্যাপ তো নাই যে রেসপন্স ডট দে শোন এটা আমার এটা যদি কোনো রিকোয়েস্ট পাঠাই আমি যদি কিছু পাঠাই সেটাই রিকোয়েস্টে আসবে আর আমি যদি এইখান থেকে আমাকে কিছু পাঠাই বুঝলেন না ক্লায়েন্ট যদি কিছু সার্ভারকে পাঠায় তাহলে রিকোয়েস্টের মাধ্যমে পাঠাবে আর সার্ভার যদি ক্লায়েন্টকে কিছু পাঠায় তাহলে রেসপন্সের মাধ্যমে পাঠাবে অ্যাপ ডট সেন না তাহলে হবে ডেস ডট সেন এখন মালটা চলে যাবে কত করে বললাম দেখেন ওয়েলকাম ইজ ওয়েলকাম সার্ভাইস রানিং তাহলে আমার স্লাস গেটে গেলে আমাদের এটা দেখেছে এখন সাপোজ খুবই মজা আমাকে এখানে খুবই মজা লাগেছে দেখেন আমি আপনাদেরকে বলছি এখানে অনেক কিন্তু বলার কথা আরো আছে আমরা সবগুলো একে করে জানবো ঘোরার দিন এখন আমি আরো একটা রাগ তৈরি করছি দেখেন যত খুশি রাগ তৈরি করব কন্ট্রোল ভি এখানে ফ্লাস দিলাম হলো এ বি এ বি এখানে দিলাম ওয়েল ওয়েলকাম সার্ভার ইজ এ বি সার্ভার তো না আমি জাস্ট ভিউ ইজ এ বি এটা দিলাম ঠিক আছে এখন দেখেন আমি এখন ফ্লাস এ বি দিলে এটা দেখতে পাবো ঠিক আছে उदाहरण फाइल फोल्डारे मध्य 
করতে পারি একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিতে পারি না প্রথম ফোল্ডার তৈরি করে নিয়ে ফোল্ডারের ভিতর রাউট রাখতে পারি পারি না এটা তো বুঝেন তাহলে আমি এইখানে ফোল্ডার না তৈরি করে এখানে আমার এই মেইন ইয়েতে আর একটা রাউট তৈরি করছি আর ও ইউ পি রাউটার ডট জে আমার যেহেতু সিম্পল বেশি কাজ তো দেখাবো না আমি সেজন্য সিম্পল একটা কোনো ফোল্ডার গুলো না করে এক জায়গায় রাখলাম রাউটার আচ্ছা এইখানে আমাকে রাউটার তৈরি করতে গেলে হ্যাম সিস্টেম আমাকে যেটা করতে হবে কনস্ট্যান্ট আমাকে এক্সপ্রেস এইখানকার মধ্যে এক্সপ্রেস এইটার মতো থেকে ডট রাউটার এক্সপ্রেস ডট এই তাহলে ভালো হবে এই যে রাউটার চলে আসে প্রথমে ঠিক আছে এক্সপ্রেস ডট রাউটার এটা কি ফাংশন দেখি তো এটা ফাংশনই হওয়ার কথা আচ্ছা আমি এই টি রাউটের মধ্যে এখানকার যে মডুল রাউটার সেই এটা এখানে আমি এই টি রাউটের মধ্যে রাখলাম এখন আমি জাস্ট আমি যদি এরকম লিখি টি ভাই টি রাউট ডট গেট এইখানে আমি যদি দেখলো শো শো একটা রাউট তাই না এইখানে সেম সিস্টেম আমার ওই কল ব্যাক ফাংশন একটা হলো রিকোয়েস্ট কমার ফোন আমি লিখলাম ও বোঝাই দিতে হবে এগুলো আপনাদের না বুঝলে আসলে বুঝবেন না আচ্ছা এটা থাকলো এখন আমাকে এই রাউটারটা ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করতে হবে তাহলে মডিউলো ডট এক্সপোর্ট না করলে আমরা ওই পেজে তো ইউজ করতে পারবো না তাই না এটাকে আমি এখানে তৈরি করলাম এখন যেখানে ব্যবহার করবো সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক্সপোর্ট করতে হবে এগুলো যাবে কিন্তু বেসিক জিনিস না তাদের সমস্যা বুঝতে পারিছেন ওকে এক্সপোর্ট করব আমি হলো রাউট আমাদের একটা রাউটার পেজ তৈরি হয়েছে এখানে আরো অনেক রাউট আমরা তৈরি করতে পারবো এখন আমি বলবো কি যে আমার এইখানে আমার ওই রাউটটা দরকার এই জন্য আমি এটাকে আর রাউট নামে এখানেও দেখছি যে কোনো নাম দিতে পারি এখানে মানে এগুলো আমি দেখলাম একটা এক এক জায়গায় একটা নাম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যখন আমি জিনিসটা এনে রাখতেছি যেমন আমি এখানে ওইখানে টি রাউট শুধু এখানে অন্য অন্য নাম দিয়ে আমি কিন্তু রাখতে পারতাম বুঝতে পারেন নাই যে ভেরিয়েবলে রাখবো সে নামটা অটোমেটিকলি সে দেখেন আমি এখন এখান থেকে কিভাবে আরে হ্যাঁ এই যে রাউটার এখন এই টি রাউটের মধ্যে আমার ওই পেজে যে রাউটটা বানালাম সেটা চলে আসছে ঠিক আছে এখন আমরা আমি এখানে এখন আরেকটা নতুন জিনিসের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দেবো সেটা হলো সেটা হলো মিডেল ওয়ার এই যে আমরা যে কোনো মিডেল ওয়ার এখানে ইউজ করলে আমাদেরকে জাস্ট লিখতে হবে আমি 
সবগুলো ধরেন ডগ সম্বন্ধে ওকে ইউজ ইউজ ডগ আচ্ছা তাহলে এইখানে আমার স্লাস ডগ এইখানে আমাকে কমা দিয়ে জাস্ট কোন পেজে যাবে কোন কোন ডক্টরে যাবে সেখানে লিখে দিতে হবে দেখেন কথাটা বুঝা দিচ্ছি আরো ব্যস্ত হবেন না কত কথা হলো ব্যস্ত হবেন না বুঝাই দেবো বা সময় লাগে এই দেখেন আমি কি কাজটা করলাম এখানে যদি কাজটা হয় দেখেন আমি বললাম এখানে लिखे राउटर के बोला सब ठीक ठाक है चले जा समस्या मंगसटा सब ग लोकल
এখন এইখানে আরো কিছু ইয়া লাগবে সেটা হলো ইউজ নিউ পার্সার এরকম ইউআরএল পার্সার এরকম অনেক কিছু জিনিস এগুলো আমাদের এখানে কমন লাইনে দেখা দিবেন নিতে সমস্যা নাই এইটুকুতেই আমাদের ডাটাবেস কানেক্টেড ওকে আচ্ছা এটা কত কত মানে কতবার কানেক্ট দেবে এরকম ইয়ার জন্য আমরা এখানে আরেকটা ইয়ার চালাতে পারি সেটা হলো কানেকশনটা যেন একবার হয় মঙ্গল ডট কানেকশন ডট
এখন আমরা সরাসরি চলে যাব যে আমাদের ডাটা ইনসার্টের কাজ বুঝতে পারছেন এখন কিন্তু আমাদের কোনো কাজই আর আটকে এখন খুব সহজ আমরা ডগস এর পরে আমি এইখানে রাট গুলো তৈরি করব এখন করি ওকে আচ্ছা তো রাট গুলো তৈরি করার জন্য আমরা এখানে শো দিলে এখানে শো অল দেখাবে সবগুলো ডাটা শো দেখাবে তাই না তো সেটা দেখানোর জন্য আচ্ছা আমাদের তো আগে ডাটা ইনসার্ট না করলে কিন্তু এই যে এখানে যে আমি টেবিলটার নাম দিয়েছি টিডি টিডি নামে কিন্তু আমার এখন এই যে এইখানে মঙ্গল ভিত্তিক কোনো ডাটা বেস টিডি নামে দেখাবে না কতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ডাটা ইনসার্ট করেছি ঠিক আছে এখানে টিডি নামে কোনো ডাটা বেস দেখাবে না আমি যতই রিফ্রেশ করতে যাই দিন এখানে এখানে রিফ্রেশ অপশন আছে এই যে তাও দেখাবে না কারণ হলো আমার ডাটা বেসটাতে ইনসার্ট করি নি ডাটা আচ্ছা সেটা করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো এবার এবার আমরা ডাটা বেসে ডাটা ইনসার্ট করার জন্য আমরা যেমন লাভা ফেলে মডেল থাকে সেরকম একটা মডেল লাগবে বা স্কিমা লাগবে মডেলের ভিতরে তাই না আমরা এখানে জাস্ট আমি একটা ইয়ে দিচ্ছি হলো যে টক মডেল দিতে পারি বললাম তো আলাদা আলাদা থাকতে আলাদা আলাদা দিতে হবে তাই না মডেল এম ও ডিবিএল মডেল ডট জেস ওকে এখন এই যে মডেল ডট জেস এর মধ্যে আমাকে যে ধরনের ডাটা আমি রাখতে চাবো সেটার একটা স্কিমা তৈরি করতে হবে বা লারা ফেলে যেমন টেবিলের স্কিমা তৈরি করেছি ঠিক সেরকম সেরকম এখানে অনুষ্ঠান এখানে এক্সপ্রেসটা এই জন্য আমাদের কাবার লাগবে এইবার আমাকে জাস্ট স্কিমাটা এই এক্সপ্রেস থেকে স্কিমেটার নাম দিলাম হলো আমি কে স্কিমেটা সম্ভবত মঙ্গল থেকে নিতে হবে এখান থেকে না দেখি তো এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস থেকে স্কিমেটা নিতে হবে না মঙ্গল থেকে হয়ে গেল আমার মধ্যে আছে ঠিক আছে আমি তো দেখে দেখে এগুলো শিখলাম আবার ভুলে যাচ্ছি রে ভাই কিন্তু কাজটা অনেকের কাছেই অনেকের কাছেই আমি যেটা করছি এই কাজটাই অনেকের কাছে কঠিন লাগার মূল কারণ মূলত হলো তাদের রাবার স্ক্রিপ্টের সব প্রবলেম আছে আচ্ছা কলব্যাক ফাংশন এগুলোতে সমস্যা আছে ঠিক আছে যাই হোক আমি এখন স্কিমেটা আমি নিলাম যে কি ধরনের কালেকশন তৈরি করবো এখানে কিন্তু কালেকশন বলবো আমরা তাই না আচ্ছা এখন আমি জাস্ট সিম্পল এখানে স্কিমাটা তৈরি করব স্কিমাটা তৈরি করার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে এ স্কিমা এটাকে একটা রাখ একটা ইয়ের মধ্যে রাখবো এখানে আমি কি করলাম এই কে স্কিমাটাকে এই নিউ স্কিমার মধ্যে রাখলাম নিউ স্কিম সব দেখা শেখা হয় আচ্ছা হোক এখন এইখানে আমাকে কি কি ধরনের ডাটা থাকবে সেটা আমাদের এক এক করে লিখে দিতে হবে যেমন আমি যদি লিখে দিই নেম এখানে অবজেক্টের মধ্যে লিখে দিতে হবে কি টাইপের ডাটা এখানে লিখে দিতে হবে স্ট্রিং এবং সেটা বড় হাতের অক্ষর ঠিক আছে বড় হাতের অক্ষর হিস্ট্রি ওকে আর এখানে আমি লিখে দিতে পারি রিকোয়ার্ড রিকোয়ার্ড আমার এইখানে একটা প্রপার্টি হলো নেম হলো 
আমি এইখানে আবার দিতে পারি হলো ভিলেজ নেম আর ভিলেজ ওকে এটাও ওই সেম সিস্টেম তুমি भेरिएबल मडल तैयारी ডক 
সেটা আমার এখানে কেটি হওয়ার কথা আচ্ছা তো সেটার জন্য এখন আমার পোস্টম্যান লাগবে সেই জন্য পোস্টম্যানকে আমি ওপেন করে নিচ্ছি बोर्डर मध्य डाटा पड़ा कई घटनाल मध्य चले बड़ी थे राउटर गुरुदेव बडी ते शुद्ध आईडी टाइम आगे दिन लिखल रिक्वायर देखो दिल 
সব ঠিক আছে তো ডগ সেপ ডগ ঠিক না থাকলে আসলে করে যাবে করতে তো কি সমস্যা এখানে কনসোল ডট লগ দেখানো হচ্ছে আমি যদি এইখানে ডাটাটা সেন্ড করে দিই কেমন হয় দেখি তো রেসপন্স ডট সেন এটা জেসন জেসন এইখানে আমি যদি এখন এটিকে পাঠাই দিই আমার দেখি শুধু আইডি যাচ্ছে না কি যাচ্ছে मडल डाटा जा डाटाजे खटका हमारे डाटा बेस टा शो हा त बडी पार्सल कर সেই বডি পার্সারটা শুধু যদি আমি এখন ইউজ করি আমি কিন্তু এখানে দেখেছি কিন্তু মনে পড়েনি পরে লিখতে গিয়ে মনে পড়লো দেখছেন এই যে এইখানে দেখেন আমার প্রথমে উপরের দিকে যে বডি পার্সার এই যে কনস্ট্যান্ট এই এই লাইনটা এই লাইনটা আমার অ্যাপ ডট জেস ইউজ করে সেদিন আমার এই সমস্যা সমাধান হয়েছে আর আমি আজকেই বলে গেছি আসলে এই প্র্যাকটিসের এই যে বডি পার্সার রিকোয়ার বডি পার্সার আর আমি যদি এখন এইখানে অ্যাপ ডট ইউজ জাস্ট খালি ইয়ে করি হলো যে ওই যে বডি পার্সার যেটা डाटा डाटा 
এখন আমরা ডাটা ইনসার্ট করা শিখে গেছি এটা হলো প্রথম কথা ঠিক আছে এখন সেম সিস্টেমে আমাকে ডাটা ইনসার্ট করা যেহেতু শিখে গেছি আর এগুলো কনসোল লক করা লাগছে না এখন আমাকে ডাটা কি করতে হবে ডিলিট করা শিখতে হবে তাই না আচ্ছা এই যে ডিলিট করব প্লাস ডিলিট প্লাসে আমাকে একটা কিন্তু আইডি পাঠাতে হবে আর পাঠাতে হবে না আমি ডিলিটটা শিখে শিখে ফেলি কিভাবে ডিলিট করব আর এখানে গেট থাকলে চলবে না এখানে থাকতে হবে ডিলিট ডিএল এই যে ডিলিট করে আসছে ঠিক আছে ডিলিটটা করব কিভাবে ইউজ করতে 
এইখানে কন্ট্রোল কি এইখানে শোনা এইখানে হবে আমার আপডেট এটি আপডেট স্ল্যাশ কোনটা কোনটা আপডেট করব এই যে এটা বাঙালি কোডটা দেখুন কি হয়ে যায় কন্ট্রোল সি ওকে এইখানে দেব হলো আইডি পাঠাই ওকে আর এটা হবে আমার কি রাউট প্যাচ আর এটা ঠিক আছে বডি দিয়ে আমি বডিতে আমি ভ্যালুটা চেঞ্জ করব র ভ্যালু দেব ঠিক আছে এইখানে আমি এখন আগে রাউটে থেকে ভ্যালুটা নিয়ে আচ্ছা এবার নেম বাঙালি পুটের জায়গায় আমি লিখে দিব হলো পলাশ বাড়ি পলাশ বি আমি ইসে করে একটা চেঞ্জ করতে পারতাম এখানে শুধু সেট অন্যরকম একটু এন্টেক্সটা হইতো এখন আমি যদি সেন্ড এ ক্লিক করি আমার যদিও এখানে কিছু দেখাবে না হ্যাঁ এখানে হয়ে গেছে এখন আমি যদি এই রিকোয়েস্টটা পাঠাই দেখা যাবে যে আমার এখানে আপডেট ডাটা मडिफाई होता গেটের গেটের কাজটা করি এবার যদি আমি এখানে দেখাই আমি সেন্ড করি দাদা কিন্তু কোন আইডি ওকে টোকে আমার দেখানোর কথা না আমার আপডেটেড ডাটা আপডেট এই যে কোনো সমস্যা নেই Let me take a look. Take it away, bhai. How did you do it? Oh, try cash, try our error mode, the rack line was subida hai, wish kore de. Try our cash blocker mode, shab kore. Now, the poor yaami, in the kitu ekhanet. Kitu kitu. Kitu kitu. Kitu kitu. Kitu kitu. मिडिल अपनारा शेखा जाए 
এই রোটার জন্য আমাকে একটা হ্যান্ডে জিনিস করতে হবে সেটা হলো আমি আগে একবার আমি যখন আলাদা আলাদা করে তখন সমস্যা করি নাই তো এখানে কি সমস্যা করছি তাই না ওই পর্যন্ত ডিপিকেটে টেস্ট কভার হলো বিশেষ করে স্টক অল তো সব সমাধান পাওয়া যায় এই একটা লাইন লিখতে হবে আমার ওই পর্যন্ত কথাটা লিখে দিতে হবে তাহলে ওই যে আর কি বল করি বলো আরে ভাই কি শেষ মুহূর্ত এসে এই যে বডি পার্সা ডট ইউ আর এল ইনকোডেড এটার জন্য ইউরোপটা দেখানোর জন্য আমি এখানে টার্মিনালে ক্লিক করা ছিল যার কারণে কন্ট্রোল সি যখন তাপেছি তখন এইটা টার্মিনেটেড হয়ে গেছে ঠিক আছে পজ করবো নাকি আবার শেষ মুহূর্তে এসে আমি এরপর থেকে আসবো খারাপ না এই ডাটা আসে এখন আমি যদি আবার এখানে পোস্ট না দিয়ে প্যাস দেই পোস্ট দিলেও হয়তো মানে আপডেট করার সময় তাহলে প্যাস দেই ডাটা আপডেট হয়ে গেছে সম্ভবত এখানে আমি যখন শো করি সেভ করছি এই বডি পার্সার ডিপ্লিকেটেড আনডিফাইন এটা এটাই রোটেন হচ্ছে না ডিপ্লিকেটেড পরে কি আছে সেটা কোন দেখি আনডিফাইন এক্সটেন্ডেড প্রোভাইড এক্সটেন্ডেড অপশন আনডিফাইন এটি কেন এগুলো আসলে ইউজ করা হয়নি আমার ওই
থাকুন থাকবে ওলেন ওলেন বাদেও প্রবলেম আছে আমার ওকে ওটা থাক আমি এত কিছু সেদিন ইউজ করিনি আমি জাস্ট বডি পারসাতে ইউজ করছি আজকে দেখতেছি যত সমস্যা এখানে আমার প্যাচ করলে এটা এরকম কেন হচ্ছে এরকম ছিল না উল্টে বলতা নেম পলাস বলি আর আপনাদের সময় ইয়ে করব না আইডি রিকোয়েস্ট দ্য প্যারামস ডট আইডি রিকোয়েস্ট ডট বডি এরকম হয়তো দেখেন এটা কমা কমা তো ঠিকই আছে মরার উপরে আমার এই আইডিটা কি ঠিকঠাক করে বুঝি তো ওকে ওকে দেখায় আপডেট দেখায় পলাশ বাড়ি খালি নামটা এটা কিন্তু এদিকে তো ইয়েটা থাকে চেঞ্জ হয় না বাঙালি ফুড থাকে ঠিকই থাকে লাস্ট টাইম এইখানে ও পলাশ বাড়ি কেন এখানে কি দেখাচ্ছিল বাঙালি ফুডটা এটা তো দেখতে পাচ্ছি না मानते এবার যদি আমি ডাটা পাঠাই আমার এখানে দেখা যাবে ডাটা চলে আসছে দেখছেন চাল যাদের বারোটা বাজে গেছে এখন আর কনসোল লক করার দরকার নাই এখন আমি ডাটাটা আসলে আসতেই ছিল না ডাটা আপডেট হবে কি ঠিক আছে কনসোল লক আর আমি আবার এই যে এইখানে কিছুটা চেঞ্জ করলাম এইখানে যে বডি পর্সার ইয়েগুলো যে দেখি এগুলো কোনো সমস্যা ছিল আর এই বডি পর্সার দিলেও হচ্ছিল ঠিক আছে যাই হোক এগুলো দিয়ে দিলাম আর কি হিরোগুলো এই যে কথাগুলো আচ্ছা এখন আমি এই যে এখন আমার দেখবেন যে হলো এখানে কি আছে ডাটা বেজে যদি ফেস দিয়ে আপনাদেরকে দেখাই বাঙালি ফুড ডাঙা পাড়া তাই না এখন আমি যদি আমি এখানে কই যে কি দিচ্ছি পলাশ বাড়ি ডাং তাই না আমি যদি এটা দেই আমার অটোমেটিকলি ডিফারেন্টলি যে মডিফাই হবে ডাটা আর এখানে শো করলে হলেও কিছু তো শিখতে পারবেন আবার বললে আবার দেখবো এই যে পলাশ বাড়ি ডাঙা পাড়া তাহলে ডাটা আপডেট হচ্ছে রিড হচ্ছে মানে যাবতীয় কাজ হচ্ছে এখানেও গেলে দেখতে পাবেন এখন এখন হচ্ছে না রিফ্রেস দিলেই পাবো ঠিক আছে তাহলে আমি ডাটা দিলে ট্রিট আপডেট যাবতীয় কাজগুলো করে ফেলতে পারছি তো এই ছিল এক্সপ্রেস ড্রেসে আমরা এইভাবে কাজ করবো এবং এর সাথে কিভাবে রিয়াক্টে জাস্ট এখন রিয়াক্টে কিচ্ছু না এই রাউটগুলো যেগুলো হয়েছে এই রাউটগুলো দিয়ে আমরা ভিউয়ের কাজগুলো রিলেটেড আপডেটের কাজগুলো করতে পারবো আমরা নেক্সট টিউটুলে দেখবো কিভাবে একটা টু ডু অ্যাপ বানানো যায় আমাদের এক্সপ্রেস দেয় দিয়ে ওকে তো সে পর্যন্ত বিদায় আসসালামু আলাইকুম